Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Jovan Cart. En este tutorial vamos a aprender a hacer una pasta de papel fantástica para hacer cosas tan bonitas como estas. Voy a hacer la base con la base de las tortugas con papel de plata. Voy a ir cogiendo trocitos de papel de plata, lo voy a ir presionando y voy a ir haciendo una forma, lo que es la, la concha o la, el caparazón de la tortuga. Eh, tiene que ser por la parte de abajo más plana y por la parte de arriba tiene que hacer un poco una forma cóncava. Yo le llamo papel de plata porque en la zona donde yo vivo a este tipo de papel se le llama papel de plata. Pero no me doy cuenta que hay mucha gente que me está viendo desde otros países y eh, no lo llaman así, lo llaman papel de aluminio porque realmente es aluminio. Eh, es el aluminio que utilizamos para envolver pues, los bocadillos. Y entonces pues nada, con esto vamos a hacer una base que va a ser suficientemente resistente para poder sobre ella eh, hacer lo que es la pasta de papel y hacer la forma. Esto sencillamente nos va a servir para hacer la forma y el relleno. Además de hacer la forma del caparazón, también le voy a hacer las cuatro patitas y la cabeza. Cada, o sea, las dos patas de atrás y las dos patas de adelante me voy a asegurar que tengan el mismo grosor y la posición, pues las de atrás van hacia atrás y las de adelante también van hacia atrás porque si no parecería una tortuga un poco patosa. El papel de aluminio o papel de plata tenemos que presionarlo para que quede consistente pero tampoco hace falta que nos dejemos ahí todas las fuerzas. Sencillamente presionándolo para que, para que no tenga espacios de aire por la parte de dentro es más que suficiente. Voy a unir los trozos que voy haciendo con la pistola de silicona caliente. La forma de la cabeza, como veis, lo que hago es arrogar el aluminio en la parte de abajo eh, muy poca cantidad y en la parte de arriba más cantidad para que sea el cuello más delgadito y largo y la parte delantera de la cabeza pues tenga más cantidad, más grosor eh, y si hace falta pues le voy añadiendo trocitos de papel hasta que consigo el grosor deseado. Yo he hecho tres para ver, eh, para decorarlas de diferente forma y ver cuál os gusta más. Ahora voy a hacer la pasta de papel. Voy a coger, voy a utilizar papel higiénico, papel del baño, porque es el papel que para esta pasta es la que, el papel que mejor me va. Porque el cartón de huevos y, y otro tipo de papeles, pues no consigo el efecto que quiero, porque esta pasta la utilizo para dos cosas, para hacer el trabajo que estoy haciendo y también para hacer flores, que luego al final del vídeo os lo explicaré. Lo que voy a hacer es meter el papel en agua, más o menos hay un, unos 80 gramos de papel. Tiene que quedarnos bien empapado de agua, si hace falta que le añadamos más agua, le añadimos y lo dejamos reposar 5 o 10 minutos. Cuando ya lo hemos dejado reposar vamos a empezar a sacarlo del agua. Antes, por cierto, no os lo he dicho, tenemos que trocearlo un poco y deshacerlo. Y vamos a escurrirlo muy bien, vamos a intentar sacarle todo el agua posible. Y vamos a utilizar una báscula para asegurarnos que el papel escurrido tiene un peso que ahora os voy a comentar. Mi receta, mi forma de hacer esto, es poner 233 gramos de papel ya escurrido, que tenga la menos agua posible, 140 gramos de cola blanca, 310 gramos de estuco o mmm, lo que es para rellenar las grietas de las paredes, eh, 50 gramos de harina y 30 gramos de aceite corporal o aceite bebé o aceite de oliva o cualquier tipo de aceite. Vamos a desmenuzar el papel una vez está escurrido y vamos a empezar a añadir todos los ingredientes. Primero le añado la cola, voy pesando por separado los ingredientes y se los voy añadiendo. 
Este es el estuco enlucido, que es un producto que es lo que se utiliza para rellenar o eh, perfeccionar o arreglar las grietas o los golpes de las paredes. No hace falta que invertamos mucho dinero, este es de, de un bazar, es muy económico y la verdad es que va muy bien. Esto nos va a ayudar a darle grosor y a que la textura pues, sea más, más suave y además que sea más duro y más resistente a los golpes. Una vez tengo puesto el estuco y la cola blanca lo voy a remover. Primero lo mezclo un poquito con una espátula o cualquier cosa y cuando ya lo tengo bien mezclado voy a utilizar una batidora para asegurarme que quede todo bien unido. Si no tenemos una batidora con la que hacer esto, podemos hacerlo a mano. Yo he decidido utilizar una batidora porque bueno, pues voy un poquito más deprisa. Bajo lo que se me ha subido por las paredes de, del cacharro donde estoy haciendo la mezcla y ahora le voy a añadir el aceite, que más o menos es un tapón, tapón y medio de aceite. Esto va a hacer que la masa quede más suave y sea más fácil de mezclar. Y ya por último le voy a añadir la harina, que podemos utilizar harina de maíz o harina de arroz, da igual. Eh, no es mucha cantidad, pero le va a ayudar a tener más consistencia. Y vuelvo a mezclarlo todo. Y cuando lo tengo todo bien mezclado, ya está preparada para utilizar. Voy a utilizar unos guantes, pues la verdad es que es bastante pegajosa, entonces prefiero utilizar guantes y la mezcla la vamos a guardar en una bolsa de plástico y si la vamos a guardar durante un tiempo, además de la bolsa de plástico, la vamos a, a poner dentro de un, de un cacharro de plástico con tapa para que no se nos seque y eh, lo mejor es meterla dentro de la nevera, del refrigerador, para que se conserve el mayor tiempo posible. Y ahora ya voy a empezar a utilizarla para cubrir las bases que he hecho con la forma de la tortuga. Voy a ir cogiendo trocitos de, de masa de papel y voy a ir presionando con los dedos para ir dándole la forma de la base que he hecho con el papel de aluminio. Eh, yo en la base no estoy poniendo cola blanca, pero si por lo que sea nos cuesta hacerlo, podemos poner cola blanca sin ningún problema. O sea, cuando, cuando la pasta se seque, se va a quedar adherida al papel de aluminio porque lleva cola blanca y, y se quedará adherida. Pero si nos cuesta hacerlo, podemos poner cola blanca y así el trabajo nos resultará un poquito más sencillo. Vamos a ir cubriendo la mayor superficie posible. Eh, si nos atrevemos y no nos da miedo, podemos hacer la parte de arriba y la parte de abajo a la vez. Pero si no es así, podemos hacer, por ejemplo, la parte de arriba, dejar que se seque y después hacer la parte de abajo, porque a veces pues, nos cuesta un poquito manipularlo y para hacerlo de abajo a lo mejor deshacemos lo de arriba y a veces es mejor dejarlo que se seque un poquito. Con un trocito de pasta le echo la, la colita que tienen las tortugas en la parte de atrás y ahora quiero enseñaros de qué forma alisar, dejar mmm, la pasta lo más lisa posible eh, y va a ser con agua. Vamos a utilizar guantes porque esta pasta como os he dicho antes es pegajosa en los dedos pero si utilizamos una herramienta metálica, una herramienta de silicona, de plástico o lo hacemos con los guantes de plástico, en este caso son de látex con un poquito de agua vamos a ir pudiendo alisar la superficie. También va a depender del tipo de diseño que queramos hacer. Yo, por ejemplo, esta primera tortuga la voy a pintar en color verde y le voy a hacer unos dibujos. Entonces necesito que eh, el caparazón sea bastante liso y entonces bueno, pues voy a, a ocupar un poquito de tiempo en dejarlo lo más liso posible. Yo esta tortuga ya la tengo seca y se me había quedado este trocito de las patas por la parte de abajo que es por donde apoya y no le había puesto pasta de papel, entonces como os he dicho antes podemos hacerlo una vez está seco. Lo que hago es poner mmm, cola blanca sobre el trozo de plata que, o papel de aluminio que, que me queda por tapar y también pongo cola sobre el trozo de pasta que ya se ha secado para que la que estoy poniendo nueva se una perfectamente. Y luego con los dedos voy presionando hasta intentar disimular al máximo posible la unión. 
A los rinconcitos donde no llego con los dedos voy a utilizar esta herramienta que es pues, la típica herramienta que se utiliza para modelaje, para hacer cosas con barro, que tienen la punta metálica y son perfectas para eh, este, tipo, este tipo de pasta. Lo que hago es humedecerla, mojar la herramienta dentro de un poquito de agua y así eh, puedo llegar a los recovecos y, y afinar al máximo o hasta donde a mí me interese la forma de la figura. Para poder manipular bien las figuras y no estropearlas, porque llega un momento en el que ya le hemos dado mucha forma, hemos trabajado mucho y la figura sigue estando húmeda. Entonces no podemos estar manipulándola con las manos constantemente porque le, le, sin querer presionamos con los dedos y le hacemos formas. Entonces para que no pase yo utilizo pues, un trozo de madera, lo pongo sobre este trozo de madera y así puedo moverla, darle vueltas a la madera sin necesidad de tocar las figuras. Esta yo ya la doy por acabada, no está perfectamente pulida pero después cuando esté seca la voy a poder lijar y entonces bueno más o menos veis cómo queda acabada. Una vez la tengo seca Voy a utilizar una lija de grano fino o grano medio y voy a alisarla, sobre todo esta en concreto le voy a pintar la parte de arriba y quiero que tenga pues, la, el caparazón bastante liso, aunque las patas y la cabeza, pues como las tortugas tienen esa textura así como un poco rugosa, tampoco la voy a, a lijar demasiado. He empezado pintándola con este color verde, pero me ha parecido demasiado claro y he decidido cambiar vez lo tenía más o menos seco he, he preferido poner un verde más oscuro porque le va a quedar mejor al diseño que voy a hacer porque ahora le voy a hacer unos dibujos en blanco y con el contraste de este verde más intenso va a quedar mejor estoy utilizando todo el tiempo pintura acrílica y ahora voy a utilizar un delineador un eyeliner un pincel muy finito para dibujarle los para hacerle las formas de los dibujos del caparazón de la tortuga. Y cuando ya he hecho las divisiones, en cada una de las divisiones voy a ir haciendo unos dibujitos así pues sencillos de hojas y pequeñas ramitas. Y cuando ya tengo el dibujo terminado, lo único que me va a quedar hacer va a ser pintarle las patitas y la cabeza, que se lo voy a pintar de blanco, pero no blanco permanente, sino un blanco un poco roto, un, plan, un blanco que no sea tan, tan blanco. Cuando ya la he terminado, solamente le queda ponerle una capa de barniz, que yo le voy a poner un barniz mate, que no brille, y pintarle los ojitos y queda así de preciosa y ahora vamos a hacer a una tortuga que va a ser pues su compañera voy a utilizar porcelana Yobi que he teñido en tres colores en un rosa clarito un rosa magenta y un verde y voy a hacer rosas muy sencillas voy a poner un trozo alargado sobre la palma de mi mano y lo voy a enroscar y de esta manera voy a hacer un montón de rosas para decorar la parte de arriba de la tortuga. También voy a hacer otro tipo de flor muy sencilla, cogiendo una bolita de porcelana y con un cortador la dividimos en cuatro partes y luego cada una de las partes hacemos un pétalo y en el centro le pondremos una bolita y le haremos pues un poquito de textura. Con la porcelana que he teñido en color verde voy a hacer unas hojitas. 
tenemos dos opciones una es hacerla a mano haciendo pues diferentes tipos de hoja podemos hacerla que la parte central no tenga ningún tipo de marca o podemos hacerle marcas eh, como si fueran las nervaduras de las hojas eh, pues de una forma muy sencilla con algún tipo de herramienta metálica o, o de silicona o de plástico la parte de arriba la vamos a doblar hacia el lado contrario y conseguiremos una hoja súper mona también podemos hacerlo con un molde este molde la verdad es que me va súper bien y podemos hacer hojas muy rápido con unas marcas muy bonitas eh, le vamos a ayudar también dándole forma en la punta y también podemos hacer y debemos de hacer para este caso hojitas muy sencillas y pequeñitas que vamos a meter entre las flores yo ya he ido adelantando trabajo porque si no el tutorial sería eterno que ya me gustaría estar aquí mucho tiempo explicando pero no puede ser lo que he hecho es pintar de azul el caparazón en un azul clarito y con cola blanca voy pegando todas las florecitas y las hojas que he hecho eh, yo lo que hago es hacerlas y antes de que estén completamente secas las voy pegando porque así si tengo que amoldar alguna o levantar alguna prefiero hacerlo así antes que esté completamente seca la porcelana esté dura y no pueda amoldar las, las piezas entonces pues eso lo voy haciendo sobre la marcha eso sí hago la flor espero un, no sé una hora o una cosa así mientras voy haciendo todas las flores y así pues cuando las manejo cuando las pongo sobre el en este caso sobre el caparazón al apretarlas con el dedo no se me deforman los contornos de la parte de arriba porque si la ponemos recién acabada la flor pues pasa eso no que le damos con el dedo y sin querer estropeamos la forma que hemos hecho al final también he teñido un trozo de porcelana en color blanco porque me apetecía que fuera más clarito, se me estaba yendo a demasiado rosa y he decidido añadirle unas cuantas flores en color blanco y sencillamente es cuestión de con paciencia ir mojando las piezas en cola blanca e ir colocándolas cada una en su sitio. Y la tortuga casi está acabada, está quedando verdaderamente preciosa. Ahora le voy a pintar eh, las patas y la cabeza, igual que he hecho antes con la tortuga de color verde. Y le voy a dar una pátina eh, con la misma, el mismo color que he utilizado en las patas y en la cabeza. Una pátina con pincel seco para aclarar un poco todo, toda la tortuga en general tanto el tono azul como las flores y las hojas. Y ahora le voy a hacer un par de detalles más. Voy a utilizar una cinta que tengo que me gusta un montón, que la he comprado en la mercería que son brillantitos pero me gusta cómo están montados porque están montados sobre hilo son muy fáciles de pegar con cola blanca sobre cualquier superficie y además están montados sobre color blanco y me queda perfecto con la tortuga Y como detalle final en la cabeza le voy a poner una pequeña corona también de flores utilizando la misma cinta de brillantitos y en la parte central pues le he llenado todo de flores a juego con el caparazón y ha quedado preciosa. Solamente le falta darle una capa de barniz y pintarle los ojitos. 
Y la tercera y última tortuga la he hecho de una forma muy sencilla. Le he pegado unas piedras pequeñitas en la parte de arriba. La he pintado con pintura acrílica plateada y después, antes de que se seque la pintura, le he echado purpurina plateada. Y también ha quedado muy bonita, con un aire diferente, un poco más moderna. Después le he puesto una capa de barniz en spray para que la purpurina no se salga y quede bonita y ya solamente me queda pintarles los ojitos a las tortugas con un buril de punta redonda y un poquito de pintura acrílica en color negro solamente necesitan ojos pues la verde y la de las florecitas la otra la de la purpurina no le hace falta y con esto ya está acabado este precioso tutorial donde habéis aprendido a hacer una excelente masa de papel, una pasta de papel para hacer cosas tan bonitas como esta. También os voy a enseñar a hacer eh, con la misma pasta de papel pero con otra mezcla, he hecho este cuadro que se ve al fondo con esta flor que va a ser el próximo tutorial. Y bueno, hasta aquí ha llegado este precioso tutorial, espero que lo hayáis pasado bien, yo lo he pasado muy bien como siempre compartiendo con vosotros mis ideas y solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.